വെൽക്കം ടു വിദു സി സി കുക്കിംഗ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് കണവ തോരനാണ് ഒരു അര കിലോളം കണവ ഞാനിവിടെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുക പാൻ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് ഉണക്കമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് ഒരു വലിയ സവോള അരിഞ്ഞത് ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതാക്കി മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കണവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം ഈ കണവ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ഒതുക്കിയിടാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് മുറിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു ഇതിലേക്ക് ഒരു അര കപ്പ് തേങ്ങ ചെറിയത് അതുപോലെ രണ്ട് ചുവന്നുള്ളി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കാം ഒരുപാട് അരഞ്ഞു പോകരുത് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കാം ഈ ഒരു പാകത്തിൽ വേണം തേങ്ങ ഒതുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ ഈ കണവയിലെ വെള്ളം മുഴുവനും വറ്റുകയും വേണം എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇതിൽ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഈ തേങ്ങ ഒതുക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മളിതിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവണം തേങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ കുറഞ്ഞ തീയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുളക് ഇടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിതിൽ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കാന്താരി മുളകാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ നല്ല എരിവുണ്ടാവും നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം സാധാരണ ഉണക്കമുളകാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ചേർക്കാം എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പം കാന്താരി ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി നല്ല എരിവായിരിക്കും നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനൊരു സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കണവ തോരൻ ഇവിടെ റെഡിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കൂടുതൽ റെസിപ്പികൾക്കായിട്ട് എൻ്റെ പേജ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യ